സ്വയം ഞാൻ നേരെ ആദ്യം മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു സ്വയം അതിൽ എക്സാമിന് എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം എക്സാമിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ക്രോമ പോയിട്ട് സ്വയം ലോഗിൻ അടിക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ യൂസർ നെയിമും അതുപോലെ തന്നെ പാസ്വേഡും അടിച്ചു കൊടുക്കുക ദെൻ അതിൽ കയറുക അപ്പം ഹോം പേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് മേത്തിലുള്ള മൂന്ന് ലൈന് ആ ബ്ലൂ ഇതിലുള്ള മൂന്ന് ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മൈക്കോയിസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇത് രജിസ്റ്റർ ഫോർ എക്സാം എന്നുള്ള പോർട്ടലിൽ ഒക്കെ എന്നിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ എങ്ങനെയാണോ വരേണ്ടത് അടിച്ചു കൊടുക്കുക ദൻ കോളേജ് ഡീറ്റെയിൽസ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക കോളേജിൻ്റെ ഏതാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് അപ്പോൾ അതിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കോളേജിൻ്റെ വരും അപ്പോൾ മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹിമാൻ പിന്നെ നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് ഈ സ്വയത്തിനൊക്കെ എടുത്ത് കൂ കേട്ടത് കോളേജിൽ നിന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യാൻ കാരണം കോളേജിലത്തെ ടീച്ചർമാർ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ രണ്ടും യെസ് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് കോളേജിലേക്ക് പോകേണ്ടതുകൊണ്ട് മുറിക്കുക ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ഇതിപ്പം എൻ്റെ അഡ്രസ്സ് അടിച്ചു ദെൻ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോയും സിഗ്നേച്ചർ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ഓപ്ഷൻ വരും ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പം അൻപത് കെ ബിൻ്റെയും നൂറ്റൻപത് കെ ബിൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാനൊരു ഫോട്ടോ എൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ഓൾറെഡി ഗ്യാലറിയിലുള്ള ഫോട്ടോ ചെയ്ത് വെക്കണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുന്നേ ചെയ്ത് വെക്കണം ഞാനൊരു സൈനും സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു ദെൻ സൈന സെലക്ട് ചെയ്ത് ഞാനിപ്പം വേറൊരു സൈൻ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാണ്ട് വേറൊരു സൈൻ ചെയ്തപ്പം എൻ്റെ ഗെയിമിൻ്റെ മുകളിലാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം എൻ്റെ സൈസ് കറക്റ്റ് ആക്കി വെക്കുക അവർ പറയുന്നത് എന്നിട്ട് റെഡി ആക്കിയിട്ട് സബ്മിറ്റ് എടുക്കുക ദെൻ ഓക്കെ ഓക്കെ കൊടുക്കുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ഡേറ്റ്സ് ഡേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ എക്സാമിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള അത് കറക്റ്റ് പതിനാറ് ഞാൻ ഇപ്പം എൻ്റെ ഞാൻ ജെൻഡർ ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോഴ്സാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഡേറ്റാണ് ഞാൻ എക്സാമിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ ഡേറ്റാണ് കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പതിനേഴ് സെലക്ട് മേ ബി പതിനേഴ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണിക്കുക കോഴ്സ് കാണിച്ചു തരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പതിനാറ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ വന്നത് അപ്പം ദെൻ എക്സാം സെൻറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചുട്ടാൽ മതി എക്സാം സെൻറ്റേഴ്സ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക അതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഉള്ള കോഴിക്കോടാണ് കോഴിക്കോട് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം കിട്ടേണ്ട സ്ഥലം കോഴിക്കോടാണ് കോഴിക്കോട് അങ്ങനെ അടുത്തടുത്തുള്ള സ്ഥലം ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ ചോയ്സും തേർഡ് ചോയ്സ് വേണമെങ്കിൽ തേർഡ് ചോയ്സ് അഥവാ സെക്കൻഡ് ചോയ്സ് ഫസ്റ്റ് ചോയ്സും സെക്കൻഡ് ചോയ്സും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ തേർഡ് ചോയ്സിലേക്കാണ് വരിക അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ അവർ കേരള കൊടുക്കുക രണ്ട് ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ കൊടുക്കണം തിരുവനന്തപുരം എറണാകുളം അപ്പം നമുക്ക് അതിൽ അടുത്തുള്ള നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ടിപ്പം പേയ്മെൻറ്റ് 
എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഏകദേശം ഫുള്ള് ഇതാക്കിയിട്ട് ഇനി പ്രിവ്യൂ ചെയ്യാം നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പേപ്പർ നന്നായിട്ട് ജസ്റ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ജസ്റ്റ് വായിച്ചു വെക്കാം ഗ്രേ അവിടെ ഒരു കാപ്പാച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ സം നമ്പർ രണ്ട് അഡിഷൻ ആണ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അഡി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ദെൻ ഞാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിച്ചു നോക്കിയതിന് ശേഷം ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഫസ്റ്റ് ടൈം തന്നെ കൊടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഓക്കെ ചോദിക്കും രണ്ടാമത് തന്നെ കൊടുക്കാം എന്നെ ദെൻ ബാങ്ക് നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ആണ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ എ ടി എം കാർഡിൻ്റെ നമ്പർ കാര്യം എ ടി എം കാർഡിലത്തെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എ ടി എം കാർഡ് കയ്യിലുള്ളവർക്കാണ് ബാക്കി ഇതിൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകും ദെൻ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ബാക്കി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പേയ്മെൻറ്റ് റെഡിയായാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് ഇമെ